สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาช่วงเรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคกับคุณนิพนธ์กันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันอังคารวันอังคารที่4กรกฎาคมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะชาติอเมริกันครับวันชาติอเมริกันใช่ไหมครับใช่ครับอังคารที่4กรกฎาคมตัวโจนน่าจะหยุดใช่ไหมปิดตัวโจนปิดดีนะพี่น่าจะปิดนะอืมถึงขนาดวันชาติวันชาติจีนเขาต้องหยุดสิบวันเลยวันชาติจีนใช่ไหมหยุดสิบวันเดือนตุลาวันชาติอเมริกาหยุดวันเดียววันเดียววันนี้วันอังคารใช่ใช่วันของเราวันไหนอ่ะต่อไปก็ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะต่อสู้กันต่อไปนะครับสู้กันต่ออย่าท้อแท้นะครับหาความรู้กันไปความรู้คือคําตอบใช่ถึงจะเอาตัวรอดกันได้นะนักทุนนะไม่มีความรู้ไม่รอดแน่นอนอืมอยากให้นักทุนได้กันเป็นเป็นเต็มเต็มก็ได้ครึ่งได้ครึ่งหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะยังไงก็เห็นแท่งเทียนเป็นแนวโน้มเป็นก็โอเคแล้วล่ะใช่แท่งเทียนไปใส่แนวโน้มก็จบแล้วอืมเนาะเวลาถามหุ้นเราก็จะได้เป็นแท่งเทียนตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแท่งแดงแท่งเขียวอืมใช่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวก็ดูหุ้นไปทีละตัวดูเรียนกราฟเดี๋ยวเรียนกราฟ i อเอก่อนเลยก็ได้อ่าเชิญเชิญค่ะอามาเรียนกราฟไอเอที่พี่นิพนธ์พูดในเก้าเจ็ดเมื่อสักครู่นะคะใช่ตอนนี้เราเข้าเลยใช่ไหมเข้าแล้วค่ะเราเข้าแล้วค่ะพี่ซายุริจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันไหนซาลุยุริจังเนี่ยนะการการวัดอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีใครบ้างเอ่ยมาเรียนรู้เทคนิคกันยังน้อยอยู่ป่ะเนี่ยยังยังน้อยอยู่เดี๋ยวอุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวมาไม่ทันอีกเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งคุยกันไปก่อนก็แล้วกันคุยใจไปก่อนนะฮะมาคุยภาพรวมๆของตลาดก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับวันนี้ก็ใช้ปตทประคองไว้ปตทประคองใช่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าทําไมปตทลงมาตรงนี้ด้วยสัญญาณตามเทคนิคครับค่ะค่ะค่ะเหมือนอาเอสเลยอ่ะแท่งเทียนเดียวแท่งเทียนเดียวกันเลยอ๋อเหรอคะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วก็ทำให้มีปตทอาอที่คุณนิพนธ์จะอธิบายให้นักทุนได้ฟังกันนะใช่โอ้ KTC ก็ดิ่งนรกเหมือนกันมากันหรือยังมากันเยอะหรือยังมากันเยอะยังสี่ร้อยละสี่ร้อยละเดี๋ยวจะดูก่อนกันรออีกจะครึ่งทางหน่อยมะนะครับอืมรอรอเพื่อนๆก่อนทุกคนเข้าห้องน้ำพีดีเมสอาจารย์มาแล้วสังเกตว่าผมจะให้หุ้นเฉพาะที่มันเป็นหุ้นที่ไม่หวือหวาแล้วก็เป็นหุ้นที่ขายทันแล้วก็มีพื้นฐานนะคือตอนนี้มันต้องเน้นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่วันหนึ่งนะครับผมคิดว่าจากนี้ไปอีกประมาณสักเจ็ดปีอ่ะก็ไม่ต้องใช้พื้นฐานเล่นหุ้นแล้วก็คือเล่นหุ้นเก่งกำไรหุ้นอะไรก็เล่นได้แต่ตอนนี้ต้องใช้พื้นฐานมาช่วยก่อนนะครับเราสังเกตว่าเราแนะนําหุ้นลงไปมามานะฮะนานละก็ยังไม่มีใครเจ็บปวดอะไรกับมันนะฮะไม่มีใครเสียหายนะครับผู้ลงบางก็เริ่มเริ่มขึ้นมานะครับคือเราอาจจะแนะนําไปให้ซื้อที่ยี่สิบยี่สิบจุดสามอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้สิบเก้าจุดแปดก็ขาดทุนนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะครับมันคงไม่ได้เสียหายแบบเราไปเล่นเอิร์ธนะฮะหรือเราไปเล่นหุ้นอะไรที่มันหวือหวานะครับแล้วติดบนติดดอยนะฮะแล้วก็ตอนเราแนะนําเนี่ยก็คือมันลงมาแล้วแล้วนะครับบีดีเมสจากยี่ห้าเนี่ยลงมาแล้วนะครับเราถึงแนะนําให้ซื้ออย่าบัดปูเราให้ขายที่สิบเก้าจุดแปดนะฮะแล้ววันนี้เราก็ยังรอซื้ออยู่เลยนะครับถึงแม้แนวรับจะเป็นสิบหกจุดสองนะฮะสัญญาซื้อเกิดหรือยังนะครับถ้ายังไม่เกิดเราก็ยังไม่ซื้อนะครับอันเนี้ยไม่ใช่แบบอ้าวไหนพี่ให้ซื้อสิบเก้าจุดสิบหกจุดสองมันเป็นแนวรับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเรียนก็จะฟังแล้วเข้าใจว่าแนวรับเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณแล้วสัญญาณซื้อแล้วถึงซื้อนะครับอ่าเนี่ยเขาจะเข้าใจก็จะเข้าใจนักวิเคราะห์เองนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรนะเพราะบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมมานานมากก็คือรายการเมื่อก่อนก็จะโทรมาถามแนวรับอะไรแนวต้านอะไรนะฮะแล้วก็คิดว่าไอ้แนวรับแนวต้านเนี่ยก็คือมันก็คือไอ้คำพีหลักของการเล่นทุนถ้ารู้แนวรับแนวต้านแล้วจะชนะอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าไม่จริงไม่จริงต้องรู้ว่าแนวรับเนี่ยรับอยู่ไหมแนวต้านนี้ต้านอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็มีวิธีที่จะดูได้นะครับก็ตอนนี้มากันเท่าไหร่ละมาก
ซื้อตัวที่ยังไม่ขึ้นต้องดูเทคนิคอลเป็นด้วยนะครับว่าไอการลงของมันมาเนี่ยมันลงมาเพื่อที่ซื้อเพื่อที่มันจะขึ้นไปแล้วเราต้องขายหรือว่าซื้อแล้วถือมันจะมีสองอย่างนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อแล้วถือนะมันจะมันมักจะเกิดภาวะที่หุ้นที่เราซื้อเนี่ยพร้อมกับหุ้นตัวอื่นทั้งตลาดเนี่ยมันลงพร้อมกันหมดเลยนะฮะมันลงมาสมมติว่ามันลงมาสักแปดเก้าเดือนแล้วแล้วเดือนสุดท้ายมันก็เกิดอาการแบบนั้นแล้วมันเป็นอีกลงไปนะฮะแบบนั้นน่ยนะครับเครื่องมือทางเทคนิคมันจะอยู่ต่ําการซื้อหุ้นทุกตัวเนี่ยมันแทบจะบอกได้เลยว่าซื้อเพื่อที่จะถือละยาวๆเป้าหมายเป็นปีเลยนะฮะส่วนถ้าลงแล้วซื้อซื้อเพื่อขายเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเหมือนกับการเล่นรอบนะครับคือเราก็ต้องรู้ว่าตําแหน่งแนวโน้มที่ที่เราจะซื้อมันเป็นตําแหน่งของขาขึ้นหรือตําแหน่งของขาลงนะครับถ้าเป็นตําแหน่งของขาขึ้นก็ซื้อเพื่อถือพอทํานิวไฮก็ขายต่ออีกนะเราเคยจะได้ยินที่เขาบอกว่าเทคนิคนะครับยิ่งขึ้นสูงทำนิวไฮยิ่งซื้อแต่ของเรามันคนละเรื่องเลยนะครับมันตรงกันข้ามนะครับยิ่งสูงเรายิ่งขายนะฮะลงมาเดี๋ยวเรามาซื้อใหม่นะครับเออมันมันจะเป็นคนละเรื่องเลยนะครับส่วนถ้ามันเป็นขาลงอ่ะซื้อมานะครับก็คือซื้อมาเพื่อขายนะนี่มันจะยากนิดนึงว่ามันจะไม่ทำนิวไฮไงเราก็จะไม่รู้ว่าขายตรงไหนเพราะนั้นกระบวนการพอซื้อมาปุ๊บก็พอขึ้นไปนะครับก็ต้องทยอยขายทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับพอหมดไปก็นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะลงมาให้เราซื้อแล้วก็ต้องซื้อต่ํากว่าราคาเดิมที่เราเคยซื้อนะครับนะครับมากันเยอะแล้วใช่ไหมครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มปตทมาเยอะแล้วเรามาดูเรามาดูปตทก่อนนะครับพี่ดิพนจะอธิบายทิศทางเทคนิคปตทจะได้มีความเข้าใจเทคนิคกันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปตทนะครับให้ดูปตทก่อนนะครับค่ะผมย้อนให้ดูนิดหนึ่งว่าปนทนะครับขึ้นมาผมขยายนิดหนึ่งจะได้เห็นเห็นท่านเจนชัดๆนะฮะเอาละเราเห็นแล้วนะครับปนทนะครับผมขยายกราฟนิดให้ไม่ให้ไม่เห็นนะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเริ่มขึ้นมานะครับปนทเริ่มขึ้นมาแล้วชันนะฮะวันนี้ปนทขึ้นเห็นไหมครับวันนี้นะครับเราเป็นแท่งเนี่ยก็เรียกแท่งแท่งเก็บโซนโดจินะเป็นโดจิอันนี้ก็เรียกว่าโดจิแต่วอลลุ่มเห็นไหมครัข้างล่างเนี่ยก็คือวอลลุ่มคือปริมาณการซื้อขายเนี่ยสูงนะฮะอันนี้มันแสดงสัญญาณกลับตัวนะฮะอันนี้ปลาทอนเนี่ยมันขึ้นมาจากเท่าไหร่ฮะสองร้อยอ่ามันขึ้นมาจากสองร้อยร้อยเก้าเจ็ดบาทแล้วขึ้นมาถึงตรงเนี้ยนะฮะมันใช้เมื่อวันที่ยี่สิบหกมกราเนี่ยมันขึ้นมาประมาณหนึ่งปีพอดีนะฮะเป็นการที่มันขึ้นมานานๆแล้วมันเกิดสัญญาณอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับจากราคาที่สูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นสัญญาณขายแล้วมันก็จะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมักจะตามมาด้วยการปรับฐานที่ดุนแรงตามมาก็จะเห็นว่าปตทก็เริ่มปรับฐานนะครับแล้วก็ลงมาต่ําสุดนะครับที่นะครับราคาสามร้อยเจ็ดสิบนะฮะบริเวณสามร้อยเจ็ดสิบจะเห็นว่าเป็นแท่งแดงนะฮะแต่วอลลุ่มถ่ายยังออกอยู่ยังเยอะอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะก็ยังบอกว่าปตทที่ลงนะ่ะก็ยังลงไม่จบเรามาเช็คเครื่องมือฐานเทคนิคก็ยังบอกว่าอ๋อยังนะการลงมาลักษณะนี้ของปตทอย่างน้อยนะครับต้องเข้าขั้นและนี่ไอซ์ไซด์ต้องต้องหลุด30ลงไปนะฮะแสดงว่าปตทเนี่ยซื้อมาเพื่อรีบาร์แล้วก็ต้องขายเพราะว่าปตทเขาจะลงอีกนะฮะลงเท่าไหร่ตามกฎก็คือห้ามหลุดนะฮะสองห้าสามสองหกสามนะฉะนั้นปตทยังลงได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะเราซื้อปตทไปที่สามเจ็ดศูนย์ก็คือคือต้องขายอ่ะนะมันบอกว่าเราแบบนั้นนะครับคราวนี้เรามาดู R S นะครับ R S เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นคนละประเภทนะครับมันต้องเริ่มก่อนว่าปตทกับ R S เนี่ยเป็นเป็นหุ้นคนละประเภทกันนะฮะเป็นหุ้นที่ไม่เหมือนกันการขึ้นมานานหรือยัง R S นะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับ R S ขึ้นมานะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเดือนเดือนสิบนะฮะเดือนสิบนะฮะเดี๋ยวดูดูก่อนนะนั้นอ่าเดือนสิบนะฮะเดือนสิบปีปีที่แล้วนะฮะก็ขึ้นมาเจ็ดแปดเดือนแล้วเหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นมานะครับแล้วสร้างนะฮะอันนี้ก็เป็นโดจิแล้วก็วอลลุ่มวันนี้เยอะเห็นไหมครับวอลลุ่มไอเอสเนี่ยเมื่อวานร้อยเก้าเจ็ดวันนี้สองร้อยสามห้าแค่ครึ่งวันนะส่วนนี้วอลลุ่มวอลลุ่มวันนี้สี่ร้อยนะครับก็ไปดูนะฮะเราก็ไปดูว่าไอ้จุดมาตัวนี้มันมาจากไหนนะฮะเ
พราะเราจะไม่ถามใครเลยเราจะใช้เทคนิคในการนําเพราะนั้นเราก็จ้องต้องขายขายเอฟไปก่อนแล้วเราก็ดูต่อไปนะครับวันสองวันนะครับว่ามันเป็นยังไงมันอาจจะอยู่แค่จังหวะที่เพิ่งเริ่มขึ้นยังไม่จบไปได้เพราะมันอาจจะมีการย่อนะครับเพราะว่าพอเราต่อขึ้นมาปีนี้มันมันเพิ่งขึ้นมาหกเจ็ดเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นต่อก็มีแต่ถ้าเราใช้เทคนิคก็คือว่ามันน่าจะจบรอบๆลงแล้วแล้วก็ขายไปก่อนนะครับแล้วหาจังหวะซื้อใหม่โดยใช้ทฤษฎีการวิ่งการกลับมาหานะฮะการวิ่งกลับมาหาแนวรับคือสิบสองจุดห้านะครับหรือว่าสิบเอ็ดจุดสี่ก็ไม่ผิดกฎอะไรนะครับกฎทอมันบอกว่านะครับห้ามหลุดสิบาทสิบตังอาจจะลงไปสิบาทสิบตังค์นะก็ยังอยู่ในขาขึ้นนะนะครับเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าแท่งเทียนมันเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นคนละประเภทนะฮะปลาทอนเนี่ยมันลงแน่นอนแหละเพราะมันเป็นหุ้นพาบริกนะฮะไม่รู้มันมีเจ้าของแต่ไอเอสเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ําหนักของการใช้เทคนิคกับหุ้นเจ้าเนี่ยมันก็คือใช้ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนปลาทอมันอาจจะใช้ได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราใช้เทคนิคนะฮะเราก็คือต้องขายก่อนนะครับแต่ถ้าตอนปิดตลาดวันนี้มันวิ่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็นะครับวิ่งขึ้นไปปิดแท่งเลยมันจะเป็นแท่งเขียวถูกไหมครับตอนเย็นนะฮะคือแท่งเทียนนะเขาให้ดูตอนเย็นนะครับถ้ามันขึ้นไปปิดที่ราคาสูงสุดของวันนะฮะเพราะนั้นวอลุ่มมันจะเยอะนะครับสิบสี่จุดสี่วอลุ่มเยอะมันก็ยังขึ้นต่อไปได้อีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเราไม่ขายตอนนี้เราก็รอขายตอนปิดตลาดถ้ามันเป็นแท่งแท่งแท่งโดจินะครับอันนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วที่เราขายถูกไหมเราก็มาดูนะครับสัญญาณเห็นว่าสัญญาณไฮไซด์เนี่ยมันเกิดสัญญาณอุบอร์ดนะฮะแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วตรงนี้มันก็แปดสิบนะฮะมันทําจุดสูงสุดแต่เป็นอุบอร์ดไดเวอร์เจนแบบอ่อนๆนะเขาเรียกว่าคาสเอนะฮะแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นการตัดฐานนะฮะแล้วก็ลงมาแล้วก็อาจจะขึ้นกลับไปใหม่ก็ได้นะฮะคราวนี้ถ้าเราเป็นนักเทคนิคฟังนี้ถ้าเราไม่เป็นนักเทคนิคเราก็จะงงแล้วว่าแล้วต้องลงทําไงก็ก็แบ่งขายสินะครับถ้าตอนเย็นมันปิดก็เหลือไว้เพราะยังไงเดี๋ยวมันก็จะต้องบริเวณแถวๆนี้ยังไงมันก็จะต้องลงก็ปรับฐานนะครับก็คือขายนะเหตุผลเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกราฟของอของไอเอสนะครับตัวของซีพีเอลนะฮะซีพีอนะต้องจับแนวโน้มก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มเซเวย์ครับนะฮะเราดูขึ้นใหญ่ๆเลยเห็นว่า CPO มันเป็นแนวโน้มเซเวย์นะครับโดยโดยที่มันก็ยกตูดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหัวมันก็คืออ่าก็ถามว่าเป็นหัวแล้วนะฮะใช่มันเป็นหัวแล้วมันถึงลงไงฮะเพราะว่าตรงเนี้ยไอ้บริเวณแถวๆเนี้ยมันเป็นหัวนะครับตัวนี้มันเป็นไหลซ้ายมันถึงลงนะฮะคราวนี้พอมันลงมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าแรงขายมันไม่ได้ตามลงมานะครับมันก็จะมีการรีบายครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ต้องติดตามดูการขึ้นของมันแล้วล่ะครั้งนี้นะครับถ้ามันเนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ทำดิวไฮนะครับสูงกว่านะครับหกห้าหกหกสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับนะครับมันก็คืออาจจะขึ้นไปหกห้าก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหุ้นแบบนี้เชิงแบบนี้ในทางเทคนิคก็บอกว่ามันก็เป็นรีบาวแหละครับแล้วก็มันอยู่ในโน้มเซเวนะครับมันก็อย่างมากหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยคนก็ไม่กลัวนะฮะพอเป็นเซเวปั๊บเนี่ยก็คือว่าไม่เล่นก็ได้ออกมาก่อนก็ได้วันไหนขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นไปก็ขายไปนะวันนี้จะลงมาซื้อกลับก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมาร์คสต็อปลอตไว้ว่าตรงไหนนะครับคราวนี้เราโมนับขึ้นอยู่มันเป็นเซเวเราคุณนับขึ้นไม่ได้หรอกมันเป็น A B C D E F หรือ A B C X A B C X A B C X A B C นะครับนะครับก็ถามว่ามันเป็นเป็นรีบาวของขึ้นเอหรือเปล่านะฮะผมยังไม่เห็นนะฮะว่ามันเป็นขึ้นอะไรมันนับไม่ได้จริงนะมันยังมันยังนับไม่ได้ว่ามันขึ้นอะไรเป็นเซเวย์นะครับอาจจะเป็นสี่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำห้านะฮะเจมาเดี๋ยวผมดูไปดูงบนะฮะเจมาไปดูงบนะครับเราจะเข้าใจนะฮะว่าต้องรีบต้องรีบรีบไปในทันใดหรือเปล่านะฮะนะครับก็จะมีตัวเพเอกซีพีเอ็นะฮะซีเก็เหมือนกันนะขึ้นมาแล้วนะครับก็เช็คว่าแถวๆนี้นอกจากมันเป็นหุ้นหุ้นเจ้านะฮะนะครับแ
ก็น่าจะนะครับน่าจะอยู่ในขึ้นห้าแล้วนะฮะซีพีเอ็นนะอยู่ในขึ้นห้าแล้วล่ะยังไม่ได้ทำเอบีซีนะครับก็อย่างนี้ก็ยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับเราก็เพียงแค่มาสตาร์บลอตของดาวเทวีไว้นะครับว่าถ้าหลุดหกสิบหกบาทเนี่ยก็เราก็ไปก่อนนะฮะท็อปจอดใช่ฮะท็อปมันมันไดเวอร์เจนมาตั้งนานแล้วนะฮะเอโอทีมันก็ต้องขายแล้วนะครับมันลงหรือไม่ลงเราไม่รู้นะครับคุณอาจจะขายทยอยขายเพราะเป็นหุ้นที่บังคับมือนะฮะซีบีจีผมมองผมมองเป็นผมมองเป็นขึ้นขึ้นบีอยู่นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าขึ้นบีมันทำสามขึ้นเนี่ยครบแล้วนะฮะผมเคยอธิบายไปที่มาถามบอกว่านี่มันเป็นบีนะฮะให้คุณเรียนรู้นะครับว่าอันนี้มันทำเอนะครับนะครับเพราะนั้นบริเวณแถวเอเนี่ยวอลุ่มจะเยอะนะฮะบีเนี่ยมันจะมีสามขึ้นนะครับนะครับอันนี้เป็นขึ้นที่หนึ่งเราเช็คจาก moving average นะครับก็จะได้นะครับสี่หกสามนะครับแล้วมาดูแถวๆนี้นะครับเอเวอเรจเป็นสามสี่แปดเพราะนั้นมันทำขึ้นบีมันก็จะลงทำขึ้นสี่นะอันนี้ทำขึ้นสี่นะผมคิดว่าคาราบาวแดงมันเป็นขาดลงอยู่มันจะกำลังทำขึ้นสี่อันนี้กำลังทำหนึ่งสี่อยู่นะฮะซึ่งมันจะมีสี่ทั้งหมดห้าขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งละเดี๋ยวจะเด้งเป็นสองแล้วลงเป็นสามแล้วก็ลงแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะครับก็จะจบเพราะนั้นคาราบาวอย่างปรับฐานอยู่นานตอนนี้คาราบาวเป็นขาดลงนะครับซึ่งต้องจังหวะที่ผมบอกวันนั้นเจ็ดสิบห้าบาทนะมันต้องขายไปก่อนนะถ้าแถวๆเนี่ยมันก็คืออ่ปกติแล้วนะครับมันเวลามันหลงนะครับมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ที่พอในภาพแบบนี้มันค่อนข้างที่จะชัดนะฮะก็คือว่าวันที่วันที่มันจะลงนะครับมันจะมีวอลุ่มเยอะนะครับเนะี่ยวันเนี้ยมันอาจจะเป็นวันที่มันเริ่มหลุดนะนะฮะนะครับแล้วถ้าวันนี้วอลุ่มเยอะเนะี่ยแถวนี้มันไม่รีบาวมันจะโดดลงเลยนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับคาราบาวมันจะกระโดดลงไปข้างล่างเลยนะตอนนี้ตอนนี้มันก็แนวโน้มที่มันมันจะหลุดแล้วเพราะนั้นคุณต้องขายไปก่อนนะอันนี้รอรีบาวไม่ได้แล้วเพราะหลุดนะหลุดเนี้ยนักเทรดที่เข้าจะมาแล้วตามกันขายแล้วนะครับก็คิดว่าต่ำกว่าห้าสิบนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าห้าสิบก็จะเล่นลําบากมาแต่ถ้าลงไปต่ำกว่าห้าสิบบาทคาราบาวนะครับก็เล่นง่ายก็ไปดูสัญญาณรีเวอร์เซลแถวแถวนั้นเลยนะครับยีทัศเป็นไซเวย์นะครับซึ่งผมอธิบายบ่อยๆว่าใกล้ๆใกล้ๆหกสิบขายนะครับแล้วก็ใกล้ๆห้าสิบซื้อถ้ารอบใหญ่นะครับหรือว่าถ้าจะเล่นรอบเล็กนะห้าสี่ซื้อหกสิบขายห้าสี่ซื้อติดห้าสิบซื้อเฉลี่ยก็เฉลี่ยห้าสองนะครับก็ต้องหาวิธีที่จะเล่นถ้าอยากจะเล่นไอทีทำไมวิ่งแรงไปถามคนทำเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเพราะหุ้นเล็กมันจะมาแอดวานก็คือร้อยร้อยห้าสิบร้อยร้อยแปดสิบนะครับเป็นกราฟเซเวนะครับดูนิดนึงก็ได้นะครับแอดวานนะฮะแอดวานขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าในเราดูกรอบใหญ่ก่อนนะฮะกรอบใหญ่ของแอดวานนะฮะเราจะเห็นภาพแอดวานเนี่ยนะครับว่าเนี่ยผมลากให้ดูนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยถ้าผมลากตรงๆให้ดูนะมันไปกรอบเซเวนะครับอันนี้มันจะชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นกรอบไซเวย์นะครับเส้นขาวเนี่ยมันเป็นกรอบไซเวย์อยู่นะครับแล้วการขึ้นเขามาแต่ละครั้งเนี่ยหัวมันก็ยกต่ําต่ําลงมาเรื่อยเรื่อยมันไม่ใช่แพทเทิร์นกองขาขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่มันมาอยู่ใกล้ๆถแถวเนี้ยนะฮะมันเป็นบริเวณที่ขายหมดเลยถแถวเนี้ยนะครับแล้วยังไงอ่ะผ่านร้อยเก้าสิบไปแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ถ้าผ่านไปวันไหนค่อยค่อยกลับมาซื้อก็ได้นะแต่ตรงเนี้ยเมื่อมันไซเวย์เราก็ดูว่ามันอยู่ในในในกรอบไซเวย์นะครับเราจะไปเราจะไม่อ่านกรอบมันเป็นอย่างอื่นแล้วอ่านอ่านว่าเนี่ยมันก็คือไซเวย์ก็คือไซเวย์นะฮะแล้วการเล่นไซเวย์ขึ้นมาข้างบนต้องขายลงมาข้างล่างต้องซื้อถ้าผ่านไปก็พอลูกกลับนะฮะเพราะในจังหวะเจอไซเวย์เนี่ยถ้าเราทํามันต้องตัดแรกนะครับนะครับอ่าขายนะครับอ่าลงมาซื้อนะครับเราจะได้สี่สิบกับร้อยเก้าสิบเราได้ห้าสิบาทนะฮะขึ้นมานะครับสมมติเราขายเราขายไปร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับนะครับแล้วถ้ามันวิ่งต่อขึ้นไปนะฮะร้อยเก้าสิบตรงนี้เราหายไปสิบบาทเราจะซื้อร้อยก็อย่าหายไปสิบเอ็ดบาทแต่เราได้ตรงนี้มาห้าสิบบาทนะครับมันมาชุดเชยการเล่นของเราตรงนี้นะฮะเพราะลงมาเด้งมาอย่างไงตรงนี้ก็พอลงมาปุ๊บเราอั
ยกตัวอย่างนะครับผมพูดตัวนี้มานานผมต้องกล้าพูดนะครับสมมุติว่าเราขายไปร้อยแปดสิบลงมาเราซื้อนะครับตามระบบนะฮะร้อยร้อยห้าสิบเราได้มาสามสิบบาทนะฮะขึ้นไปใหม่นะครับขึ้นไปใหม่เราขายอีกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดไม่ขายขายร้อยแปดสิบละกันนะฮะนะครับก็ได้มาอีกสามสิบาทนะครับลงมาตัวนี้เราซื้ออีกนะครับร้อยซื้อร้อยห้าสิบก็ได้ไม่ต้องซื้อร้อยสี่สิบแล้วขายอีกเพราะนั้นเราเราสามครั้งเนี่ยที่มันเซเว่นในกรอบใหญ่สามครั้งเนี่ยเราได้มาเก้าสิบาทนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นมาร้อยเจ็ดแปดเราก็ขายอีกนะฮะด้วยจํานวนด้วยมันนี่เป็นเมนที่เท่าเดิมนะครับคราวนี้เราอาจจะไปซื้อที่เก้าสี่ร้อยเก้าสิบสองร้อยก็ซื้อได้หมดเพราะว่าเรามีอะไรครับเรามีต้นทุนที่เราทําช่วงที่มันเซเว่นที่โรเตทอยู่ฮะเราได้มาเก้าสิบาทเราเสียตรงที่มันเบรกเอาท์นะครับตรงมันเบรกร้อยเก้าสิบมันจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับเราก็เสียไปยี่สิบาทนะฮะเราก็ได้มาเจ็ดสิบาทนะครับโดยที่เรารู้เชนิคอลนะแล้วเราไม่ไปคิดแทนมันไซเวก็คือไซเวก็คือกรอบบนขายคือลงกรอบล่างซื้อนะครับเทคนิคมันสอนให้เราใช้แบบนี้ต่างหากนะฮะอันนี้ก็คือแอดวานนะครับกระดิษพอเราไปนับแล้วอันนี้เป็น A B C D E F นะฮะพอเราไปนับเนะี่ยแล้วบางแล้วมันไม่เป็นเนี่ยนะครับพอการนับเนี่ยมันคือทฤษฎีเป้าหมายนะพอมันไม่เป็นเนะี่ยมันก็จะทําให้เราเนะี่ยเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสกับการที่ที่เราจะได้90บาทจากที่ผมบอกนะครับที่ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะแอดวานในกลุ่มศึกษาผมพูดนี้ตลอดว่าเซเวล่านะครับแล้วผมก็พูดบ่อยๆว่าถ้ายังไม่เลือกตั้งไม่มากลุ่มนี้นะฮะถ้าเลือกตั้งแล้วจะมาก็ต้องมีเงื่อนไขว่าพักไหนจะมาซึ่งผมพูดค่อนข้างชัดเจนนะครับในทุกๆเวทีนะครับถ้าแบบนี้ขึ้นมาผมขายก่อนนะครับสําหรับคนถามแอดวานนะครับภาพแบบนี้ทูคนเก็บไหมนะฮะหุ้นกำไรยังไม่รอดเลยนะครับแต่ทูเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปขายมันให้มันตายหรอกนะฮะเวทีเซตมันหลุดทันสองเนี่ยทูมันก็จะต้องลงเป็นของธรรมดาคือไม่ถึงว่าถ้าตลาดพังอะทูมันก็จะลงนะครับแล้วมันลงไปวันหนึ่งมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ได้เงินบันผลไปแล้วระหว่างที่มันลงนะครับก็ก็ต้องว่าไปนะครับถึงขึ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับออกชั่นบีอาร์พวกนี้มันก็จะไม่แข็งแรงแล้วล่ะนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าผมอะดูดูความเสี่ยงของหุ้นขนาดเล็กเนี่ยในแง่ของเรื่องของดีอของเขาเพราะนั้นหุ้นตัวไหนที่มันมีดีอทุ่งสูงเนี่ยอันนี้ผมจะเฟชชั่นมาร์กเลยนะครับผมไปดูงบแล้วเนี่ยถ้ามีหนี้เยอะคุณเข้าไปในในเว็บไซต์ของของของเซตนะครับแล้วคุณเข้าไปดูหุ้นหลายตัวแล้วเปิดชาร์ตหน้าแรกเลยที่เรียกว่างบการเงินนะฮะแล้วคุณไปดูเขาจะเขียนว่าอันเนี้ยเป็นทรัพย์สินอันนี้เป็นส่วนหนี้นะฮะและส่วนหนึ่งข้างล่างเขาจะเขียนว่าส่วนของเจ้าของส่วนทุนเนี่ยคุณดูตรงนั้นนะครับดีอีก็คือเอาส่วนหนี้หารด้วยตัวของตัวตัวของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหารเข้าไปเนี่ยถ้ามันเกิน 1.5 เท่าอ่ะนะครับแล้วเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยนี่ต้องระมัดระวังนะนะครับว่าโอกาสเกิดการขาดสภาพคล่องอาจจะเกิดขึ้นได้ในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นตัวแอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเล็กมากเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันนะครับผมจะไม่ค่อยแนะนําหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะฮะที่ที่ไม่ได้กลุ่มอะไรที่จะของไม่ได้เป็นคนอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่รวยมาจากรอบนี้อะไรนั่นนะครับแต่ถ้าเป็นเศรษฐีเดิมๆนะครับอันนี้ก็ก็ได้นะเสียเอ้ยเสียจเจริญเอ้ยเลยเอ้ยนะครับเชนท่านเลยแล้วเนี่ยเขาเขาแข็งเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะโอกาสที่บริษัทเขาจะขาดสภาพคล่องเนี่ยมันไม่น่าจะมีรอบนี้ผมมองปัญหาว่าเป็นเรื่องของหนี้นะฮะที่จะเกิดเกิดใครสิทธิ์ที่บ้านเราอ่ะไม่ใช่ตลาดหุ้นเป็นเป็นปัญหาหนี้นะฮะที่คนไปซื้อตราสารหนี้ไปซื้ออ่าบีเอนะครับของบริษัทพวกเนี้ยนะฮะแล้วจะไม่ได้รับเงินคืนนะครับแต่ไม่ขยายวงกว้างมานะครับแต่ก็เป็นแสนล้านนะเสียหายก็เป็นแสนล้านเราถือว่าเราหลับได้นะครับขนาดขนาดของเราสิบล้านล้านเนี่ยเสียไปแสนล้านสองแสนล้านมันหลับได้นะครับไม่เกิดใครสิทธิ์แบบปีสี่สุดแน่นอนนะครับขนาดเนี้ยไม่มีสัญญาณอะไรบอกว่าจะเกิดใครสิทธิ์แบบปีสีสูนะครับแม้ว่าจะเอามาพูดกันนะครับว่าครบรอบ20ปีของต้มยำกุ้งนะฮะต้มยำกุ้งจะไม่เกิดในภาวะสถานสถานะของอของประเทศที่เป็นแบบนี
เนี่ยที่ผมแนะนําให้ขายไปตั้งแต่นู้นในยี่ห้าเนี่ยนะตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะนะครับคือหุ้นคอมมอนดิตี้นะฮะคือยางเนี่ยผมมองว่ามันโอเวอร์สปายอะไรมาแก้ไม่ได้หรอกนะฮะนะครับมันเป็นโอเวอร์สปายซึ่งผมอธิบายเอสทีเอนะชัดเจนมาตั้งแต่ตอนที่มันหลุดนะครับยี่ยิบสี่บาทที่ห้าบาทมาแล้วบอกว่ายางเนี่ยที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขากำไรสต็อกเดิมนะสต็อกเดิมที่ราคาแรงยางมันอยู่ที่ต่ำแต่ตอนนี้มันเป็นสต็อกใหม่นะครับแล้วราคายางเนี่ยมันโอเวอร์สปายนะครับทั้งลาวทั้งตอนใต้ของจีนมันปลูกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมว่าเรื่องราคายางเนี่ยอีกยี่สิบปียังเคลียร์ไม่จบเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้นที่มันใช้สต็อกที่สต็อกมันเป็นขาลงเนี่ยมันไปยากลําบากนะครับผมว่ายากนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น STA นะไม่มันลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับถามมาก็ต่อไปนะอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้เราเขาเวอร์หมดนะครับพูดพวกนี้นะครับก็ต้องออกไปก่อน CBG โพลาช็อตก็น่าเสี่ยงนะ CBG ถ้าคุณจะช็อตนะมันเป็นคุณเจ้านะถ้าเป็นคุณพับลิกเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าคุณช็อตเนี่ยแล้วคุณก็ดูว่าสต็อปรักเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับก็มี BEC มันก็ขึ้นมาตอนนี้มันจบแล้วนี่จบขาดแล้วนี่นะฮะทำเดบิลท็อปแล้วก็จบขาดแล้วนะฮะจะต้องตามแล้วใช่ไหมคะคือถ้าถ้าติดอยู่อ่ะผมว่ายังถือรุ้นนะแล้วก็ดูสต็อปลอสนะครับยังถือรุ้นนะฮะก็คือสิบเก้าจุดเจ็ดนะฮะก็ถ้าไม่หลุดสิบเก้าจุดเจ็ดก็ถือรุ้นนะฮะเพราะติดอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะแต่คนที่จะเข้าไปเล่นใหม่ผมว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันจะเล่นจบแล้วนะนะครับมันน่าจะจบการเล่นแล้วหรือมันจะขึ้นต่อไปแล้วก็ช่างมันแล้วเปลี่ยนตัวไปหาตัวอื่นเถอะนะครับมันขึ้นมาจากสิบห้าบาทขึ้นไปยี่ห้าบาทแล้วพอแล้วนะนะครับอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นหุ้นที่อยู่อยู่ทางสูงอ่ะผมว่าโอกาสที่เสียหายในสภาพตลาดแบบนี้มีเยอะมากครับเดี๋ยวรอให้ตลาดมันดีก่อนแล้วจะมาบู๊ให้ดูนะจะแนะนําแบบบู๊ลางผ่านให้ดูนะแบบนี้มันต้องต้องต้องแบบว่าการแนะนําการลงทุนก็ต้องแบบนี้นะครับดูความเสี่ยงเป็นหลักแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรมานะครับตอนนี้ก็เห็นไหมครับวอลุ่มหมื่นเจ็ดแรงถ่ายตลาดลงใช่ไหมไปไม่ได้หรอกนะผมบอกว่าใจสัปดาห์แรกจะค่อยๆลงใช่ไหมครับที่ผมสรุปไว้มาตอนสิ้นเดือนนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะลงเห็นชัดนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่สามก็จะเริ่มวิ่งขึ้นค่อยๆขึ้นสัปดาห์ที่สี่ก็จะขึ้นไปนะแล้วก็ไปเจอเจอเพนดิกเดือนสิงหานะถ้าผมคาดเนี่ยผมคาดตามแพทเทิร์นของผมนะถูกผิดก็ว่ากันแต่ตรงนี้เรื่องสัปดาห์แรกเรื่องของลงเนี่ยเริ่มถูกแล้วนะฮะแล้วถ้าสัปดาห์หน้าลงแล้วลงเยอะด้วยอายิ่งถูกเลยแบบนี้นะครับพอพูดมามาลูกหน้านะครับอันนี้ดูจากชาร์ตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะดูได้เหมือนผมทุกคนนะครับถ้าไปเรียนแล้วเข้าใจเทคนิคนะฮะแล้วก็ไปเรียนทางด้านพื้นฐานบ้างอะไรเงี้ยแมคโครของโลกอะไรเงี้ยก็จะอ่านการาฟได้หมดนะครับไม่ยากหรอกนะแต่ถ้าเพียวเทคนิคเนี่ยอันนี้ไม่มีชาร์เพียวเทคนิคก็ต้องเล่นหุ้นแบบสั้นๆนะครับอืมหมดแล้วมั้งครับคุณมอนหมดแล้วมั้งครับพี่หมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วแหละเวลาหุ้นขาลงมันก็ลงหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวไหนจะลงก่อนตัวไหนจะลงหลังครับมันตื้อมานานแล้วยื้อมานานแล้วนะครับก็ไปไม่ไหวก็ลงมาเล่นกันข้างล่างไม่มองลงเยอะนะครับค่ะบอกว่าพันห้าร้อยสามสิบก็น่าจะยังไม่ลงแต่ทีเฟกก็เยอะนะสี่สิบจุดที่แปลก็สามสิบจุดนี้ก็ถือว่าเยอะนะอขอเต็มๆสักพันสัญญาอะไรเงี้ยนะป้าทีเดียวแล้วก็สี่สิบจุดนะปีนี้พอละอย่าเผลอแล้วกันเผลอโดนแน่ตอนนี้เท่าตลาดเราจะเห็นว่าขาที่เขาเป็นช็อตนะครับเขาเริ่มที่จะบุกบุกมากขึ้นนะฮะหลายตัวที่ลงไปเนี่ยเคทีซีเนี่ยเจอช็อตลงไปแน่นอนนะเจอเจอซิกเกอร์สต็อกช็อตลงไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าขาขาลองอ่ะเริ่มเริ่มอ่อนแอพวกเงินไม่เข้าเพราะนั้นขาช็อตเนี่ยก็จะเริ่มก็จะเริ่มช็อตแล้วนะฮะจะลงช็อตไปทีละตัวละตัวละตัวนะก็ต้องระมัดระวังสําหรับคนที่เล่นหุ้นซื้อถูกขายแพงนะฮะไปเจอตัวที่เขาช็อตอยู่มันก็เหนื่อยนะครับโดนหมดแล้วนะคะพี่หมดหมดแล้วครับได้ได้อ่ะถ้างั้นพี่นิพนธ์ก็เดี๋ยวว่ากันตอนเย็น
ที่นอกจากว่าเราต้องมีความรู้เพราะว่าหลังจากเรียนแล้วต้องใช้เวลาเข้าใจกันมาอีกเป็นปีนะครับถ้าเราจะอยู่ต่อไปอีก4ี่สิบห้าสิบปีก็เข้าใจมันซะก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาของการลงทุนในตลาดหุ้นมันก็จะหมดไปก็เราเข้าใจเรื่องพื้นฐานคืออะไรนะครับข่าวคืออะไรเทคนิคอลคืออะไรนะฮะทำไมเราต้องใช้เทคนิคอลกับตลาดหุ้นสมัยใหม่ทำไมมันใช้ซีทีวีไออย่างเดียวไม่ได้เลยจำนวนเนี้ยนะครับผมว่าใช้กับเมืองไทยไม่ได้หรอกนะฮะซีทีวีไอต้องไปใช้กับอเมริกานะใช้กับเราตัวนี้ไม่ได้เด็กขาดนะแต่เราเราคุ้นเคยกับเมืองไทยนะผมว่านะเราก็ยังยังแนะนําให้ลงทุนในเมืองไทยได้อยู่นะฮะโดยใช้โดยใช้ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่เราไม่ต้องไปต้องวนนะครับว่าเราจะไปหาอาชีพอะไรทําที่ต้องใช้เงินทุนใช้แรงงานนะวันนี้แรงงานก็กลับบ้านไปล้านคนเหมือนที่ผมบ่นวันนั้นนะครับว่าออกกฎหมายมาแบบเนี้ยมันจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนพม่าเขมรกลับบ้านไปล้านคนแล้วตอนนี้เงียบหมดเลยทั้งประเทศทั้งคนค้าขายอาหารอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับคือพวกเนี้ยพวกข้าราชการทํางานเนี่ยนะครับผมว่านะครับต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงแต่ปัญหาจริงๆมันคืออะไรคุณออกกฎหมายมาเนี่ยคุณไม่ควรไปเขียนค่าปรับไว้ให้กับผู้จ้างนะครับไอทีดีซีเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเขาสั่งคนเข้ามาถูกต้องแต่ผู้รับเหมาลายย่อยนะครับคุณม่อนนะบ้านผมสร้างปุ๊บพอคนงานลงคุณม่อนรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นมาเลยครับรถตู้ครับสอพอ,อปากเกตฮะตำรวจมาทั้งโรงพักเลยครับจะมาจับคนงานที่ทรายผมฮะพอดีเราใช้คนไทยทั้งหมดฮะยิ่งไงมันออกมาเพื่อหากินไงเพราะเขารู้ว่าถ้าผู้รับเหมาจ้างสร้างบ้านเป็นเป็นย่อยๆเนี่ยยังไงแรงงานก็ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าพอเขาเอามันมานะไปจดขึ้นทะเบียนเสร็จนะไม่เกินสามวันมันหนีไปที่อื่นแล้วอืแล้วเขาก็เสียหายอย่างนี้คือความจริงว่าถ้าเป็นผู้ประกอบยินใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเขาสั่งเข้ามามีพาสปอร์ตมีอะไรเข้ามาถูกต้องหมดแต่ผู้ผู้ประกอบการระยะที่เป็นเอชเอ็มบีเวลาใช้ใช้ใช้คนงานเนี่ยนะครับมาถึงต้องพาไปทําบัตรออกตังค์ให้นะฮะแล้วก็เขาจะไปไหนก็ได้นะครับขณะนี้มีบัตรสีชมพูนะครับก็รู้ๆอยู่นะครับรู้ๆอยู่ว่าคนเนี้ยทํางานอยู่กับใครแต่พอย้ายไปอยู่กับอีกคนนึงอีกคนนึงเขาก็ต้องรับเพราะก็ไม่มีคนงานปัญหาเป็นที่มันจะต้องแก้อย่างไงให้มันถูกต้องแต่คุณไปบอกว่าเอ้ผู้จ้างเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับสี่แสนไม่จะบ้าเหรอถูกไหมครับออกกฎหมายมาถ่ายกันชัดเจนแน่นอนแบบนี้นะครับคุณต้องออกกฎหมายเนี่ยนะครับนะครับให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับคุณต้องแยกไปสองเรื่องนะครับการจ้างคนที่มาทํางานกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการค้ามนุษย์ฮะคุณต้องแยกสองสองเรื่องให้ออกจากการคุณจะเอาไปปนกันพอคุณปนกันปั๊บคุณทําให้ผู้ประกอบการไทยตัวเนี้ยนะครับก็คือยิ่งเป็นรองหนักไปอีกถูกไหมครับผมถามว่าพม่าถูกจับไม่มีค่าปรับส่งกลับบ้านคนไทยผู้ประกอบการไม่มีค่าปรับทําไงฮะจิตไปไหนได้ไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไปแก้กฎหมายซะอย่าใช้มาตาสิบสี่อย่างเดียวนะฮะมันแก้ชั่วคราวไม่ได้มันต้องเข้าไปถึงกืนนะฮะแยกออกมาเป็นประเภทประเภทการทําให้คนทุกคนเข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ก่อนนั้นมันเข้ามาสามล้านคนเนี่ยแล้วหรืออีกล้านคนที่มันยังไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นประเด็นเหมือนนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นว่าจะแก้อย่างไงแก้ปัญหาแบบนี้ใครก็แก้ได้นะครับแต่มันแก้คุณกลับไปแก้ไขในครอบครัวคุณนะฮะหรือว่าในบริษัทของคุณคุณมาแก้ไขปัญหาประเทศชาติแบบนี้ไม่ได้นะฮะปัญหาประเทศชาติมันพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองฮะเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขประเทศชาติมันต้องดูให้ครบทุกทุกส่วนนะครับแก้แบบนี้ไม่ได้เหมือนคนบางคนนะครับบริหารบริษัทนะครับประสบความสําเร็จเอาวิธีการบริหารบริษัทมาบริหารประเทศมันพังไงมันคนละแบบกันมันคนละส่วนกันฮะบริหารประเทศเขาใช้รัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้ใช้บริหารธุรกิจครับคนละเรื่องครับไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยจริงๆเนี่ยใช้มาตราสิบสี่แล้วยกเลิกกฎหมายอันนี้ไปเลยนะครับแล้วมาศึกษาความจริงใหม่นะครับไปถามใครนะฮะถามผู้ประกอบการรายย่อยรายใหญ่ไม่มีปัญหานะครับแก้ให้ถูกประเด็นนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันจะซบเซาไปเลยนะครับเพราะแรงงานล้านคนเนี่ยวันหนึ่งได้ค่าจ้างแรงงานมาแล้วตอนนี้ไม่กินไม่ใช้กลับบ้านหมดเนี่ยนะครับเหงามันเลยคือคนไทยรับร
ถ้าขึ้นทะเบียนเท่าไรให้มันเสร็จแต่หมดไปคนนึงไม่ต่ำกว่าหมื่นห้ามันอยู่สามวันนะครับมันโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บมันรับหนีออกไปเลยแล้วเราทําไงถูกไหมครับปัญหาเนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะนั้นคนที่เขาจะไปขึ้นทะเบียนให้ให้ให้ต่างชาติเนี่ยโดยจ่ายตังค์ไปก่อนเนี่ยเขาโดนมากี่คนแล้วไงค่ะจนเขาก็บอกเอองั้นกูก็ไม่ต้องขึ้นให้มึงแล้วก็อยู่กันแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยนี่นี่คือข้อเท็จจริงอะแฟกต์ของรายย่อยนะครับผมไม่พูดถึงผู้กรรายใหญ่นะครับมันจะต้องแก้อย่างไงนะครับลงมารับฟังนะครับแล้วแก้ปัญหาให้ถูกวิธีดีกว่านะครับอเดี๋ยวก็รอดูคอรมอวันนี้นะฮะว่าจะออกอะไรเขาเขาใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาใช้มาตราสี่สี่เข้ามาบรรเทาก่อนเขาบรรเทาแค่สี่เดือนแล้วผมคิดว่าอีกสี่เดือนก็ต้องบรรเทาต่อไปอีกเพราะมันไม่จบนะฮะปัญหามันต้องลากที่ต้องแก้ที่คือถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มเริ่มให้คนงานเข้ามาทํางานโดยคุณมีกฎหมายแบบนี้อยู่เลยอันเนี้ยปัญหามันจะไม่เลื้อหลังถูกไหมฮะแต่นี่คุณเป็นแบบนี้มายี่สิบปีแล้วคุณจะมาแก้แบบผักด้ามพาด้วยข่าวทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ impossible เนี่ยคุณต้องใช้ใช้หลักประสานในการแก้ปัญหาค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆทําไปนะฮะคนเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะกติกาว่าไปเลยแต่คนเก่าเนี่ยคุณจะต้องต้องให้ไปแก้ไขแต่ใครต่อไปนี้จากวันที่คุณขีดเส้นถ้าเป็นแรงงานที่เข้ามาใหม่จะผิดกฎหมายคุณจัดการเลยทั้งอะไรครับทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้างเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับคุณต้องตัดต่อนะครับเนาะอะไรที่ที่จบมันก็จบแล้วก็แก้ไอ้ตัวที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะมันดีกว่าส่วนไทยที่เก่าให้เวลาเขาเท่าไหร่แล้วก็ห้ามย้ายนายจ้างก็ต้องห้ามย้ายจริงๆคุณต้องแต่ถ้านายจ้างที่เขาไปอยู่แล้วมันไปค้าแรงงานค้าแรงงานมนุษย์มันก็อีกเรื่องหนึ่งคุณก็จัดการตัดสินมาหาชีวิตมันไปสิบางคนแล้วเรื่องการคนส่วนใหญ่นะครับที่จ้างคนงานมาล้านคนผมว่านะครับผมว่าเก้าแสนเกือบเกือบเกือบทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ค้ามนุษย์นะฮะมีค้ามนุษย์ไม่กี่คนนะมีแต่มันพี่น้อยนะฮะคุณเอาคนแค่ส่วนน้อยแค่ไม่ถึงหยิบมือเนี่ยนะแล้วมาตั้งกฎแบบรุนแรงนะโดยโดยที่คุณไม่ไม่คุณไปหาประเทศแบบนี้ไม่ได้คุณไปหาบริษัทคุณได้ไปหาครอบครัวคุณได้นะฮะไปหาประเทศอ่ะมันใช้คนละศาสตร์นะฮะอะพวกเราชาวตลาดหุ้นเห็นด้วยกดไลค์กดเลิกพิธีพลเลยพอดีพูดไว้เราแค่ออกเสียงคนคนหนึ่งในสังคมวันนั้นผมพูดนะอังคารที่แล้วแล้วพอวันนี้มานะครับใช้มาตราสิบสี่แล้วมันตรงกับที่ผมพูดไหมล่ะผมแทงกางไว้ข้างหน้าเลยผมปัญหาไม่ใช่เพราะผมรู้ปัญหาดีไงแล้วคำว่ากฎหมายเนี่ยผมอยากจะออกมาหากินนะครับออกมาหากินจริงๆแล้วก็คุณออกกฎหมายให้คนไทยในจ้างได้เปรียบลูกจ้างต่างชาติต่างด้าวได้ไหมเพราะเราเป็นคนไทยคนออกกฎหมายก็เป็นคนไทยแต่คุณไม่ออกกฎหมายให้นายจ้างที่เป็นคนไทยเสียเปรียบลูกจ้างต่างชาติคุณทําอะไรกันอยู่นะครับคุณก็หากินกับคนไทยไงอ่ะชัดเจนอ่ะได้เลยพี่นิพนธ์โอเคขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเรามีเรื่องคุยกันนะครับเราพูดถึงเรื่องบ้านเมืองนะครับไม่ใช่พูดเรื่องการเมืองนะเออใช่นะครับต้องขออนุญาตเนาะใช่ครับเสียงหนึ่งในสังคมอ่ะก็ว่าไปเราก็อยู่ประเทศนี้นะใช่ครับอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะก็รายละเอียดต่างๆนักลงทุนนะคะที่เราก็อยู่ในสังคมนี้ด้วยกันนะอะไรที่มีความคิดเห็นแต่ถามว่าเรารักชาติไหมเรารักชาติเหมือนกันนะคะเราอยากให้ประเทศไทยเจริญเราอยากให้ประเทศไทยรุ่งเรืองเราอยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีเราอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีนะะนั่นคือสิ่งที่เราคิดกันนะคะนักทุนค่ะค่ะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับนักทุนที่ให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วเราก็เป็นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะดังนั้นเองในส่วนของความรู้การลงทุนต่างๆนะคะนักทุนก็อย่าลืมนะอะไรที่เป็นความรู้ที่จะให้นักทุนเอาตัวรอดได้นักทุนก็พยายามนะเพราะว่าการช่วยเหลือตัวเองเงินของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันไม่มีใครเลยนะนักทุนจริงๆหาเงินหากําไรให้เราเนี่ยถ้าไม่ใช่สมองเราไม่ใช่แบบเวลาของเราไม่ใช่ตัวของเราใครเขาจะมาหาเงินให้เราได้นะหรือเขาเอาเงินมาให้เราเมันก็แบบต้องเอามาห้าบาทก็ต้องหายเขายี่สิบาทอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราให้คุ้มค่าแล้วก็ในเรื่องราว